हॅलो डिअर स्टुडंट्स वेलकम टू चाटे कोचिंग क्लासेस आपण तुमचा इयत्ता दहावीचा अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन हा चॅप्टर शिकत आहे इन दॅट आपण एन टर्म कसे कॅल्क्युलेट करायचे इथपर्यंतचा थेरॉटिकल पार्ट अगदी व्यवस्थित पाहिला आहे लास्ट व्हिडिओमध्ये प्रिवियस व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला प्रॅक्टिस सेटमधील टोटल सेवन एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करून दिले आहेत ओके सी प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉईंट टूमध्ये टोटल टेन एक्झाम्पल्स आहेत त्यापैकी ऑल दी सेवन एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दिलेली आहेत एक्झाम्पल नंबर एट नाईन आणि टेन तुम्ही आजच्या होमवर्कमध्ये सॉल्व्ह करणार आहात तुम्हाला नाही आले तर अदरवाईज आय विल सेंड द सोल्युशन फॉर एक्झाम्पल नंबर एट नाईन अँड टेन इन पी डी एफ फॉर्म आपण तुमच्या आता नेक्स्ट थेरॉटिकल पार्टला सुरुवात करतो आहे सी मी तुम्हाला सांगितलं होतं हे आधी की प्रोग्रेशनचे टोटल थ्री टाईप्स असतात वॉट आर दे फर्स्ट वन इज द अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन सेकंड वन इज द जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन अँड थर्ड वन इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन त्यापैकी जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आणि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हे दोन्ही प्रोग्रेशन तुम्ही नेक्स्ट इयर म्हणजेच इलेवन्थ स्टँडर्डला शिकणार आहात ठीक आहे इलेवन्थ स्टँडर्डला सुद्धा तुम्हाला मॅथमॅटिक्सचे दोन बुक्स असणार असणार आहेत दॅट इज पार्ट वन अँड पार्ट सेकंड यू विल स्टडी दॅट टू प्रोग्रेशन्स ओके या वर्षी आपण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन शिकत आहे वी आर लर्निंग अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन वॉट इज इन द अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन इज अ सिक्वेन्स वेअर द टर्म्स आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर ओके ज्यांच्यामध्ये कॉमन डिफरन्स हा सेम असतो टर्म्स डेफिनेट टर्ममध्ये ऑर्डर केलेल्या डेफिनेटली ऑर्डर केलेल्या असतात अशा सिक्वेन्सला आपण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असं म्हणतो आता इथे तुम्हाला एक वाईस टीचर द वाईस टीचर म्हणून एक्झाम्पल दिला आहे प्लीज रेफॉर द टेक्स्ट बुक ओके ओपन पेज नंबर सिक्स्टी सेवन आय विल रीड वन्स अपॉन ए टाईम देर लिव्हड अ किंग ही अपॉइंटेड टू टीचर्स तारा अँड मीरा एकदा एका राजाने दोन टीचर्सला अपॉइंट केलं नाव काय होतं टीचर्सचं तारा अँड मीरा ओके टू टीच हॉर्स रायडिंग फॉर वन इयर टू हिज चिल्ड्रन यशवंत राजा अँड गीता देवी ही आस्ट बोथ ऑफ देम हाऊ मच सॅलरी दे वॉन्टेड दोन टीचर्स अपॉइंट केल्या तारा अँड मीरा कशासाठी तर त्याच्या चिल्ड्रन्स होते त्यांना हॉर्स रायडिंग शिकवण्यासाठी त्याने त्या दोन्ही टीचर्सला सॅलरी एक्सपेक्टेशन्स विचारल्या त्या काय म्हणतात पहा तारा सेड गिव मी हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स इन फर्स्ट मंथ अँड एव्हरी मंथ इन्क्रीज द अमाऊंट बाय हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स वॉट तारा सेड गिव मी हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स इन फर्स्ट मंथ अँड इन्क्रीज द अमाऊंट बाय हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स इच एव्हरी मंथ ओके मला तुम्ही फर्स्ट सॅलरी हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स द्या नेक्स्ट मंथ त्यात हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स ॲड करा असं प्रत्येक महिन्याला तुम्ही त्यात हंड्रेड गोल्ड कॉइन ॲड करून मला एक मै एक वन इयरसाठी सॅलरी द्या ओके मीरा सेड गिव मी टेन गोल्ड कॉइन्स अँड इन द फर्स्ट मंथ अँड एव्हरी मंथ जस्ट डबल दस अमाऊंट ओके मला काय करा मीरा काय म्हणाली मला काय करा की मला तुम्ही या महिन्यामध्ये जस्ट टेन गोल्ड कॉइन सॅलरी द्या अँड एव्हरी मंथ इट विल बी डबल सपोज फर्स्ट मंथमध्ये सॅलरी विल बी टेन गोल्ड कॉइन्स इन दो इन सेकंड मंथ सॅलरी विल बी ट्वेंटी इन थर्ड मंथ सॅलरी विल बी डबल ऑफ ट्वेंटी दॅट इज फोर्टी ओके आफ्टर थ्री मंथ्स यशवंत राजे सेट टू हिज सिस्टर माय टीचर इज स्मार्टर दॅन युअर टीचर ॲज शी हॅड आस्ट फॉर मो मनी यशवंत राजे काय म्हणाले माझे टीचर म्हणजेच कोण तारा ह्या मोर स्मार्ट आहेत तुझ्या टीचरपेक्षा कारण त्यांनी जास्त पैसे मागितले आहेत ओके गीता देवी सेड आय ऑल्सो थॉट दिस सेम गीता देवी म्हणाली मला सुद्धा सेम असंच वाटतं आहे आय आस्ट मीरा ताई अबाउट इट शी ओनली स्माईल अँड सेड कम्पेअर द सॅलरीज आफ्टर एट मंथ अँड आय कॅल्क्युलेटेड द सॅलरीज ऑफ नाईन मंथ सो शी थॉट की माझ्या टीचरने एवढी लेस सॅलरी का घेतली म्हणून ती टीचरला विचारायला गेली की असं का तेव्हा तिच्या टीचरने सांगितलं की तू सॅलरी आफ्टर एट मंथ्स कॅल्क्युलेट कर देन यू विल अंडरस्टँड ओके मग इथे मी नाईन मंथपर्यंतची सॅलरी कॅल्क्युलेट केली आहे जस्ट टू नो ओके पहा मंथ्स आय विल टेल यू हाऊ टू रीड मंथ्स आफ्टर दॅट तारा सॅलरी अँड मीरा मीरा सॅलरी वॉट तारा सेड गिव मी हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स फॉर फर्स्ट मंथ अँड इट विल बी डबल 
after every month okay sorry you add each 100 uh, gold coins to each month so in first month tara salary will be 100 in second month it, it will be 200 by adding 100 gold coins third month month monthly salary is 300 by adding 100 gold coins and so on 400 500 600 700 in eighth month the salary will be 800 gold coins and in nine month again adding 100 gold coins it will be 900 gold coins this is the tara salary in nine month is 900 gold coins see the mira's salary mira's first salary is 10 gold coins what she said double my salary to the previous month okay so her salary will be double that is double of 10 is 20 again in third month her salary will be double to previous one that is double of 20 is 14 in fourth month she will get double salary of previous month that is double of 40 is 80 so on up to 8 month okay 60 then double of 160 is 320 double of 320 is 640 double of 640 is 1280 in 8 month and in 9th month she will get this salary 2560 gold coins you can see uh, see the salary is increasing very rapidly the graph is get, getting very high over this okay manjis kai paha tara salary apan bahatoy kai ahe 100 200 300 400 and so on paha he arithmetic progression ahe this sequence the tara salary this given sequence this given table flow chart is an arithmetic progression why it is an arithmetic progression because the common difference in between two terms is same. We will calculate T2 minus T1. T2 is 200. 200 minus 100 is equal to 100. Again, T3 minus T2. That is 300 minus 200 is equal to 100 again. So, here T1 is 100 whereas the common difference between two consecutive terms is again 100 that is constant common difference 100 ahe so ki constant ahe don terms madla so common difference apan mhanto manu tara salary he kay ahe he ek arithmetic progression ahe okay after that see mira salary ithe he arithmetic progression ahe asa apan mhanu shakto ka nahi mhanu shakat paha इथे आपण कॉमन डिफरेंस काढतोय t2 t1 t2 आहे 20 t1 इज 10 अगेन t3 t2 दैट इज सॉरी इट विल बी 40 सो 40 20 इज इक्वल टू 20 तुम्ही पाहू शकता इथे कॉमन डिफरेंस d हा व्हेरी होत जातोय तो कांस्टेंट नाहीये सो मीरा सैलरी इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गॉट इट पहा but each term is double of previous mira ithe tumhi pahu shakta in this table each term is double of previous term 20 is double of 10 40 is double of 20 80 is double of 40 160 is double of 80 and so on okay so t2 upon t1 is equal to t2 is 20 upon t1 is 10 10 upon 20 is 2 10 to the 20 thik hai paha इथे जरी हे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नसेल कॉमन डिफरेंस त्यातला सेम नसेल तरी ही जी काही इच टर्म आहे ती प्रीवियस टर्मच्या डबल आहे म्हणजे जे यांचा आपण रेशो घेतला तर तो रेशो कॉन्स्टंट येणार आहे पहा t3 upon t2 is equal to t3 आहे 40 upon 20 is equal to again 2 सो इथे जो काही रेशो आहे हा दोन्ही रेशो हा कॉन्स्टंट येतोय आता यांचा रेशो कॉन्स्टंट येतोय म्हणजे हे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे ओके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या वर्षी आपण शिकणार नाहीये बट यांचे रिलेशन आपण पाहतोय द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अँड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इफ द रेशो tn 1 अपॉन tn दैट इज दिस रेशो ओके हियर t2 अपॉन t1 t2 म्हणजे काय आहे n 1 ओके n जर आपण 1 इतकी घेतली तर 1 plus 1 दैट इज t2 अपॉन t1 सो हा रेशो इज ग्रेटर देन 1 देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विल इंक्रीज फास्टर देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओके हा रेशो 1 पेक्षा मोठा आहे ओके म्हणून हे 
प्रोग्रेशन है फास्टर ग्रो होता है ओके फास्टर इन्क्रीज होता है पहा इतने ही हंड्रेड सैलरी होती फर्स्ट इतने टेनच है पन आफ्टर एट मंथ्स द सैलरी ऑफ तारा इज नाइन हंड्रेड वेर एज द सैलरी मीरा सैलरी इज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी गोल्ड कॉइन्स दैट इज इफ द रेशो टी एन प्लस वन अपॉन टी एन इज ग्रेटर दैन वन दैन द जोमेट्रिक प्रोग्रेशन वील ग्रो फास्टर देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज द रिलेशन बिट्वीन अरिथमेटिक एंड जोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर टूडेज दिस इज इनफ ठीक है कल तुम्हारा पहा इधे हे तारा ची सैलरी है जोमेट्रिक प्रोग्रेसन है कारण इधे कॉमन डिफरन्स कॉन्स्टंट है मीरा ची सैलरी जोमेट्रिक प्रोग्रेसन नहीं कारण इतने कॉमन डिफरन्स वैरी होता है तो कॉन्स्टंट नहीं है पण इथे इच टर्म डबल आहे प्रिवियस टर्मच्या यू कॅन सी ट्वे ट्वेंटी इज डबल ऑफ टेन फोर्टी इज डबल ऑफ ट्वेंटी म्हणजेच जर आपण यांचा रेशो घेतला तर तो कॉन्स्टंट येतो आहे काय येतो आहे टू येतो आहे म्हणजेच काय जर रेशो टी एन प्लस वन अपॉन टी एन हा ग्रेटर असेल वनपेक्षा तर जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन फास्टर इन्क्रीज होईल कम्पेअर टू अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन गॉड इट थँक्यू